Добрый день, дорогие коллеги. Приветствую всех на интерстриме трейдеров Utrade TV. И мы начинаем программу «Торговый план» за сегодня. А сегодня у нас уже 11 апреля, друзья, 2019 года. Весна наступает, но что-то пока еще все подкашливаем. Голоса у всех перша, першит немножко в горле, голоса немножко трещат, но ничего, ничего, уже совсем скоро будет тепло, и нас уже солнце не обманет. Выходишь солнце, а на самом деле прохладно. Итак, друзья, четверг сегодня активный трендовый день, как утверждает Оксана, это день наибольшей активности Еврика, поэтому все на Еврик сегодня, давайте все на нем заработаем, хотя и не только на нем. Итак, торговый план, давайте посмотрим, что нам говорит технический анализ и фундаментальный. Технический анализ, друзья. Криптовалюта, биткоин. Ну что вам сказать? Новый уровень сопротивления 5282 доллара. Вчера прокалывали существенно выше, но не смогли удержаться. Пока держат на этом уровне. Сегодня просадочка в моменте 5188 долларов дают за один биткоин. Ну и пока какой-то такой боковик, наверное, мы и будем в нем пока идти. Пока рынка нет, все-таки спреды широкие, и пока вот не выйдем за новый уровень или не начнем падение, рынка пока по крипте нет. Американский сорт нефти свой очень сильный уровень встретила. Нефть 64,42, 4 дня объемся в него, выйти выше не можем. И посмотрите, три последних дня, какая узкая торговая у нас. Торговый коридор 64.16, 64.42. Это получается 26 центов. Для трех дней закрытия это очень немного. Нет, для двух дней вчера, позавчера. Вот, сегодня еще мы не закрылись, но тоже пока держит в рамках этого торгового диапазона. Ну, вы знаете, когда 4 дня держит, то давайте на часовом графике даже поставим это. Когда 4 дня вот так жестко держат, не дают пойти наверх, могут, могут подсесть. Я поставлю часовой график. Мне кажется, что мы можем двинуться вот куда-нибудь сюда. Ну, а как минимум в рамках бокового движения 63.80, а это все-таки 35 центов вниз. Давайте смотреть. По нефти вниз заработать, на мой взгляд, можно. Газ, друзья, смотрите, как стоит на в ниточку, вытянувшись на дневном графике, в районе 2,7 доллара за торгуемую единицу. И пока не видно никакого движения. Часовой график такой же, как и по нефти. Такое впечатление, что нефтегазовая отрасль, она в каком-то ожидании находится, в каком-то анабиозе, таком сонном. Вот, и чего-то ждет, ждет направление. Мне кажется, направление будет пока вниз. Но поскольку мы в середине торгового диапазона находимся, ну, скажем так, сейчас чуть ближе к низу, можно предположить вниз, но гарантий никаких. Вы знаете, тоже нет рынка, по газу тоже сегодня рынка не видно. Далее, коллеги, индекс доллара. Вчера, посмотрите, как всех развел вверх-вниз красиво, сейчас пытается отрасти 96.50. Ударились мы, друзья, внизу, два дня постучались в отметку 23.6. Мне кажется, можем сегодня приподняться. Чисто по технической картинке, но, во-первых, у нас и тренд однозначно восходящий. Тут как бы не обсуждается, я думаю, никем. Восходящий тренд на лицо, три касания есть. Вот. Ну а с другой стороны, вы скажете, так вроде бы в рамках торгового диапазона пора бы подснизиться чуть-чуть. <coughs> Если такой какой-то широкий строить себе канал, представлять в голове. Почему нет, да? Тем более хаи не обновили, можем и завалиться. Слушайте, трудный сегодня день будет. Тоже логика есть. 
Тренд восходящий, но в рамках торгового диапазона такое впечатление, что может и подсесть индекс доллара. Тоже наблюдаем. Нет рынка. Сегодня очень трудный день, друзья. Рынка нет ни по нефти газу, ни по крипте, ни по индексу доллара. Значит, по остальным инструментам ровно так же рынка нет. Ну, давайте смотреть. Еврик в моменте растет, фунтик в моменте снижается, а доллар иена растет, доллар франк снижается. Абсолютно разнонаправленные движения, друзья. Доллар канадец растет. Может быть, продажа нефти – центральная идея. Слушайте, продажа нефти – центральная идея. И сейчас, если что-то брать, то вот этот проход вниз, вот эти вот 31 цент, это, мне кажется, реально о чем можно говорить. Покупать доллар по канадцу, мне кажется, рискованнее. Австралиец вниз, новозеландец вниз, золото вниз. Перебро вниз, оба. Американские фондовые индексы, фьючерс на индекс Dow Jones вниз. Легкое снижение, NASDAQ легкое снижение, S&P на открытии. Слушайте, да у нас сейчас тут расколбас полный будет, абсолютно разнонаправленные движения идут. Индекс доллара даст нам сегодня чехпых, я вас уверяю. И посмотрите, еврик вверх. Фунтик вниз, хотя, казалось бы, должно быть наоборот, с, учет, с учетом фундаментальных новостей, которые мы сейчас обсудим. А, главная фундаментальная новость дня, друзья, Евросоюз и Великобритания согласовали отсрочку Brexit. Договорились, что а, выйдет Великобритания из Евросоюза не позднее 31 октября. Ну, то есть, получается, а, так, октябрь 10, сейчас 4, почти 6 месяцев дали на... Лондону на то, чтобы найти лучшее возможное решение выхода из Евросоюза. Слушайте, они носятся как с детьми малолетними. Евросоюз я тоже не понимаю. Ну, собрались люди выходить. Уже, знаете, это развод. Ну, вот э, уходит человек из семьи, неважно кто. Ну, вот, в данном случае Британия. И уже что она будет делать, как она будет жить, с кем она будет жить и дружить. Да вам какое дело? Что вы как эти, как я Евросоюз уже не понимаю. Они носятся как с ребенком с этой Британией. Ну, уходят и уходят. Откройте дверь, покажите направление на вокзал. Все. Просто даже удивляет. Такое какое-то размазнючество вообще. Американцы так себя не вели, это я вам точно говорю. Ну, вообще эта новость положительная. Конечно, для придурашества еще на полгода время есть у Великобритании. А фунтик снижается. Вот как это обмотивировать? То ли ждали все какого-то другого решения, но это вообще лучшее решение, мне кажется. Сейчас Евросоюз делает для Британии вообще невероятные какие-то вещи, спасает, по сути, британскую экономику, дает ей полгода еще подышать. Не понимаю. А фун... я к тому, что, чего не понимаю, почему фунтик-то падает, новость-то хорошая, вот пойди разберись. Друзья, Ким Чен Ын, лидер КНДР, пригрозил ударом за санкции против КНДР. Там еще сейчас обострение на ровном месте появится. Доходы инвестбанков упали до четырехлетнего минимума. Российский рынок сужается, а с ним и заработки инвестбанкиров. Ну правильно, мы под санкциями, деньги уходят. Когда деньги бегут из страны, какой инвестбан... инвестбанк? Ничего нельзя сделать. Денег нет, когда вкладывать не во что. Оборота нет, естественно. Поэтому инвестбанкин, да, обречен, как, конечно, без сомнения. Далее, коллеги, в Турции нашли заполненный слитками корабль, которому 3600 лет возле Анталии, друзья. Но не торопитесь покупать билеты в Анталию, потому что это полторы тонны медных слитков. Тогда, 3000 лет назад, 3600 лет назад, это была большая ценность. Ну, а сейчас медные слитки, в общем-то, особо ничего с ними не сделаешь. Вот. Ну, как бы это очень важная находка для археологов. Так перевозились первые в мире промышленные изделия. И, конечно, вот понять 
как тогда, 3600 лет назад, на каком уровне были какие технологии, а это эпоха хетских царств в Малой Азии, это территория современной Турции. Вот, очень полезно для археологов понять и, так сказать, развитие нашей цивилизации. Эта находка, конечно, сильно поможет. Здорово, здорово. Далее, коллеги, интересный материал опубликован о работе зарегистрированных форекс-брокеров в России. Их три, как вы знаете, это ВТБ, Капитал. Их четыре, но четвертую зарегистрировали только в декабре прошлого года, поэтому ее еще не учитывают аналитики, а вот э, коммерсант проанализировал, а вот три других компании, ВТБ Форекс, Финам Форекс и ПСБ Форекс, это промсвязь БАС, Банк Форекс, э, они проанализировали, оказалось, что э, значит клиентов всего было 6100 человек вот за, за два года последних, да, вот, по, э, итоги финансовой деятельности клиентов этих трех компаний составляют минус 200 миллионов рублей. Вот. Из них клиенты потеряли 192 миллиона рублей на ВТБ Форекс, 9,5 на Финами и Форекс, и 5 миллионов на ПСБ Форекс. Ого, то есть ВТБ Форекс это получается 96% убытков трейдеров на российском за лицензированном Форексе. У ВТБ Форекс как бы так серьезный, серьезный показатель. Вот. С ним надо осторожненько торговать, раз такие потери у клиентов. Ну, а в целом, конечно, то, что общее число клиентов 6 тысяч с небольшим человек, но ну, это, конечно, очень небольшой, это такой средний показатель абсолютно средней компании. Ну, и то, что убытки такие, ну, тоже, конечно, вызывают тревогу. Вот, ну, вот, да, кстати, посчитали, чем в основном торгуют на российском лицензированном брокере же люди. В основном это доллар-рубль и евро-доллар. Ну, доллар-рубль рискованная, высоко рискованная пара, поэтому, в принципе, результат такой, ну, объяснимый, объяснимый. Кстати, кому интересно, можете почитать статью, я в чате даю подробно. Вот, про ВТБ Форекс я немного удивлен, что такие там, надо посмотреть, какие там спреды, почему так много людей теряют, надо посмотреть спред. Коллеги, кто торговал на, на ВТБ Форекс, дайте знать, какие там спреды, просто мне интересно, на, на доллар-рубль, естественно, вот. да и евро-доллар узнать интересно будет, какой спред. Все, друзья, двигаемся дальше. Коллеги, два интересных видеоматериала хочу вам показать. В мире много удивительных вещей, и вот две удивительные вещи я хочу вам показать. Ну, прежде всего, друзья, ограбление по-ирландски, кто не видел, это надо посмотреть. Посмотрите. Угнали экскаватор, злоумышленники, подогнали к банкомату, взяли из банкомата, ой, ну, к зданию банкомата или банка, что это? Значит, изъяли банкомат из стены, вот он, еще так профессионально забирает, слушай, это ж надо так, погрузили на машину. Смотрите, как, как точно грузит. Это опыт на очень экскаваторчик, смотрите, как миллиметраж такой, раз, и, и уехали. Вот это ограбление по-ирландски. Вот это вообще, причем, видите, да, это восьмой случай уже такой. Прикольно. Ну, а второе, друзья, черная дыра, коллеги. Черная дыра – это материя, которая, ну, как бы, субстанция, которая поглощает материю. Все, что туда попадает, уничтожается. Почему опасные дыры очень опасны? А, черные дыры очень опасны, потому что если они поглотят землю, нам с вами будет неприятность. Вот. И сейчас впервые их на самом деле сфотографировали. Раньше представляли, как это работает, вот. но а, сфотографировать ее удалось сейчас. Тяжелее Солнца в 6,5 миллиардов раз. Ничего себе. Вот. Мы сделали сеть радиотелескопов а, и, и удалось ее заснять, короче. 
фотографировали друг по 5 дней, два года ушло на анализ информации, почему она светится, а кстати, о чем она светится, в центре дворы сильная гравитация, которая засасывает даже частицы света, вы представляете вообще, какая мощная сила, по краям дыры светится облако раскаленного газа, ужас, ужас летящий на крыльях ночи, друзья, почему это важно понимать, Потому что в мире только 4% сказать, света, 96% темноты между светлой материей и темной материей. И там глубокие объяснения, я в них лезть не буду. Но, короче, у нас с вами света, и то есть нас с вами меньше. Поэтому надо бороться за сохранение во вселенной масса катастроф каждый день миры рушатся какие там галактики миры прям целые ух и ушли в черную дыру и а, астрономы они почему всегда в плохом настроении они понимают что земля в любой момент может быть поглощена какой-нибудь черной дырой вот в любой момент секунда ничего нет вот только мы ходили с вами ругались что-то разбирались бах и все и нет планеты земля нет э, солнечной системы нет каких-нибудь ближайших галактик все. И они все время такие напряженные, сосредоточенные. Чего вы такие всегда нервные? Ты говорит, не понимаешь, какие опасности вообще. Легкий всплеск гамма-энергии во Вселенной, и мы рассыпаемся на, на атомы. Все причем. Я им говорю, что и банки рассыпаются, да. И банковские ячейки рассыпаются, да. И тут я прихожу в состояние шока, конечно. Ну и вообще неприятно понимать, что планета Земля может рассыпаться. На, на мелкие частицы за секунду, причем мы с вами не контролируем этот процесс абсолютно. Главный вывод из всего сказанного, друзья, живите в свое удовольствие, не надо вот это планировать на 150 лет. Вот заработали тысячу долларов, сняли, купили жене сапоги, детям мороженое. Все, все. Вот чисто вот в таком алгоритме известного фильма. Бабе цветы, детям мороженое. Все, вот так и надо жить. Ну, не выдумывайте вот это. И то, что вот, ну, я имею в виду какие-то там внукам, детям. Дети, внуки сами разберутся. Вы их вырастите, дайте образование, и пусть корячатся. А вы почему, мы почему-то все, вот давайте мы вспашем, детям там что-то поможем. Ну, блин, тут ну, мы взрослые. Знаете, это же общая практика. Родил, зоопарк сводил и расти. Дети должны быть самостоятельными в любом возрасте, коллеги. Поэтому живем, не откладываем, не, не скирдуем. Вот эти все вклады, найденные в земле. Человек проскирдовал, спрятал тысячу сестерцев где-нибудь там под яблони зарыл. Вот. И все, и не смог воспользоваться. Для нас найденный клад супер. А для того человека, который его спрятал и не смог воспользоваться, это трагедия. Нет бы пройти прогулять эти сестерцы, купить дом хороший, лошадь хорошую и так далее. Нет, вот что-то складируют сестерцы. Господи, Боже мой, напомню слова великого Амара Хаяма. Надо успеть съесть то, что дает нам природа в жизни, понимаете. Воспользуйтесь тем, иными словами, воспользуйтесь тем, что дает жизнь. Все, друзья, на этом э, вот эти две новости глобальные про банкомат и экскаватор и черную дыру мы завершаем сегодняшний утренний торговый план я даже не знаю какая из двух последних новостей важнее но давайте спросим у монеты что она думает по нефти на WTI вчера кстати монета что показывала она вчера показывала сел и мы сейчас поставим ей плюсик или минусик Нефть продолжает падать, кстати говоря, коллеги. Наша идея центральная о падении нефти, она сработала. Вчера монета показала сел, но был бай. Вчера она получает минус. Итак, да, и макроэкономика... Подождите, я монету уж не бросил еще, да? Бросаю. WTI, майский контракт. Смотрим. Пай видит монета. 11 апреля бай. У нас все ходы записаны. Вот. И 
макроэкономические индикаторы сегодня в четверг. Давайте посмотрим, есть ли у нас спикеры, ВВП, ставки. Заседание ОПЕК вижу. Ну и ничего такого серьезного сегодня нет, коллеги. Подводим итоги. Итак, центральная идея сегодняшнего дня, как мы говорили в начале эфира, скорее всего, снижение цены на нефть. Это идея единственная, пожалуй, которая вызывает такое, ну, общее, такое, создает общее впечатление на движение вниз. Все остальное, коллеги, зависит от индекса доллара очень сильно. И индекс доллара ходит сейчас вокруг открытия, чуть вверх, чуть вниз. Нет направления, будем искать его вместе в течение дня сегодня. Спасибо, коллеги, всем удачи, хорошего настроения.